ನಮಸ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ರಜಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ನಿಂತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆನ್ನೆ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸಿಂದ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅವು ಓವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ರ್ಯಾಲಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ ಇದೆ ನೆನ್ನೆ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ತಿರ್ಗಾ ಆ ಲೀಡ್ನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇವಾಗ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಅಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೈನೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಆಫ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಕೊರಿಯಾ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ತೈವಾನ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಮಲೇಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕಮೋಡಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ
ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಿರ್ಗ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಂತಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ರೂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಾಲರಲ್ಲಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಇದೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರು ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಜಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಐ ಟಿ ಸಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಐ ಟಿಲಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗಿ ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮಸೆಟಿಕಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರು ಹಾಗೂ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರು ಓದಲ್ಲ ಓದ ವಾರ ಏನಾಯಿತು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಫಾರ್ಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಕ್ಲೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಥರ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಾಲರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಲೆ ಫುಲ್ ಡೌನಿಶ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇರಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಲೆಟಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ದ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಶಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹೋಗೋದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೌನ್ ಆದಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟೀಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನಲ್ಲಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವೀಗ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಜಾ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಹೇಗೆ ಅದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟು ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂತು ಈಗ ಆ ಯೂ ಟರ್ನು ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಫ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹತ್ರ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈಗ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ರಜಾ ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸ್ಗಿಂತ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಯಾವಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದರೂ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಳೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕ್ಲೂಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕ್ಲೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಿಬೋದು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ
ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐನೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕು ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಆರು ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದು ತಿರ್ಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರವರೆಗೂ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಷಾರವಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೋಸು ನೆನ್ನೆ ಲೋಗಿಂತ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ನೆಯ ಲೋ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ಲೋಸು ನೆನ್ನೆಯ ಲೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಡೇಟಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಬ್ರೇಕೌಟಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊನ್ನೆಯ ಲೋ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇದು ಲೋ ಆ ಲೋನ ಸೋಮವಾರದ ಲೋ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಮವಾರದ ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರದ ಐ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಂಡಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸು ಸೋಮವಾರದ ಐ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರದ ಲೋ ಕೇಳಿಕೊಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ವಿಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನಿ ಮಿನಿಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಿ ಫಾರ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರವರೆಗೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೂಸಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆ
ಬಾಲು ಪಾರ್ಕ್ ಆಚೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಈ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ದಿನ ರಜಾ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಆ ಈ ಒಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಇವರು ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಿ ಡಿರೋವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇವರು ತಿರ್ಗಾ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಟನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತೋ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಂತೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತೀರ ಯಾವುದೇ ಅದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧಂ ಬರ್ಧಂ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಓಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಅವರು ಫ್ರೆಷರು ಆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಐಸು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಐ ಐಸ್ ಬೈ
ಎತ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಲೂಸು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ